लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखे थे लम जो कि भावे टीआई पोर्टल डाउनलोड एवं इंस्टॉल करते हैं हमारे सीमेंट सर वेबसाइट थे के टीआई पोर्टल डाउनलोड एवं इंस्टॉल करें थी ओके आज के हमरा एक टा सिंपल प्रोजेक्ट तैयार करो टीआई पोर्टल की भावे एक टा सिंपल प्रोजेक्ट तैयार करते हैं हमें एक सीमेंट्स एर ऑनेक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन एर जनो, ओके, एक तो विंडो आशे, एक है ना हमरा की देखते बाची ओपन एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, आगे जो दी कोनो प्रोजेक्ट करा था के हमरे ये गुल ओपन करते पड़े ये खंडे के क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, जो दी नो तुन प्रोजेक्ट ओपन करते चाहिए, ओके, हमरा की करो ये प्रोजेक्ट आ अमरा ओप तोड़ी कर बो तोड़ी करे अमरा की कर बो सिमुलेशन कर बो सिमुलेशन करे अमरा ऑनलाइन ये देख बो जय आशा लेटा की भावे काज करते से सिमुलेशन काज करते से इनपुट चेंजेस शत शत आउटपुट की भावे चेंज होच्छे ये गुला अमरा टोटली सिमुलेशन करे देखा बो ओके सो अमरा प्रथमे कोथा फर्स्ट प्रोजेक्ट नामे अमी एक टा नाम दिलाम, ओके, सो so, इटा अमी सेव करबो, कोथा ही सेव करबो, ऐकने अपनी पाथ डायरेक्टरी उल्लेख करे दीते पारे, अपनी कोथा ही सेव करबेन, ऐकने क्लिक करबेन, क्लिक करे अपनी जे फोल्डरे सेव करते चान, वो ही फोल्डर टा अपनी ऐकने सिलेक्ट करबेन, ओके, अमी डॉक्यूमेंट से की ऑटोमे� एक है ना मैं आरो प्रोजेक्ट आगे सेव कर रही थी, सो एक है ना ये ये पार्ट तो जो दे अपनी देखें दिन ताली की होगे, शॉप गुला प्रोजेक्ट ये फोल्डरे सेव होगे, एक टा फोल्डरे थक बे अपनी ये गुला इच्छा करले पौरे वो ही फोल्डर की ओपन करते पारें, ठीक है सर? अच्छा, अमी फर्स्ट प्रोजेक्ट दिलाम, सो अमर लर्निंग एकेडमी कुनो कमेंट तो दीते पारें ओके जे एट अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट चिलो फर्स्ट प्रोजेक्ट टा अपनी सेफ करते पारें ए ए खाने कमेंट लिखे दीते पारें ओके क्रिएट हम क्रिएट जो दे तो होने इ प्रोजेक्ट टा क्रिएट हुए जावे ए स्टेप पे हम लोग की कर बो डिवाइस कॉन्फ़िगर कर बो ये जो देखें ना इखने कॉन्फ़िगर एड डिवाइस ये टाइम रे क्लिक करते पारी अथवा प्रोजेक्ट व्यू ते की वो हमरा क्लिक करे हमरा डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करते पारी हमरा जेट डिवाइस जेट पीएलसी हमरा यूज़ कर बो शे पीएलसी टा कॉन्फ़िगर करते होंगे पीएलसी मॉडल टोडल जा अच्छे शॉप इनफॉरमेशन गुला एक है ना देखें ऐड न्यू डिवाइस। अमरा जे डिवाइस नहीं एक है ना काज कर बो। ये टाइप है ना अमरा उल्लेख कर दी बो। एक है ना डबल क्लिक कर ले। देखें जो एक टाइप विंडो आशे। एक है ना की कर बो। अमरा कंट्रोलर सिलेक्ट कर बो। कंट्रोलर जे गुला होची पीएलसी। अमरा कून पीएलसी नहीं काज कर बो। टीआई पोर्टल ए S7 400, ET 200 CPU, so एगुलार विभिन्न मॉडल गुला एकाने अमरा देखते पावो जो दिक्लिक दे कोडी, CPU 1200, अमरा CPU 1200 निया प्रथमे काज करबो, अमरा कौन CPU टोनिया काज करबो, CPU 1211C, इटनिया काज करबो, ओके, इटर अमरा लेटेस्ट भाषण टा सिलेक्ट करबो, लेटेस्ट फार्मूला टा सिलेक्ट करबो, इटा नीचे टा, ओके, भाषण डो ले� এখন আমাদের এই ডিভাইস সিলেক্ট করা শেষ আমরা কোন পিএলসি নিয়েছি সিপিইউ 1211 সি ডিসি 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 হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই এই ডিসি হচ্ছে ইনপুট আর এই ডিসি হচ্ছে আউটপুট ওকে সো এই সিপিইউটা আমরা সিলেক্ট করব এখানে আপনি ডেসক্রিপশনে অনেক কিছু এই সিপিইউর ইনফরমেশন গুলো দেখতে পারবেন যেমন ওয়ার্ক মেমরি কত 50 কেবি ওয়ার্ক মেমরি হচ্ছে আমি যখন প্রোগ্রামটা CPU और वार्क में मोड़ी तो सेव होए। ये तो 24 बोल्ट DC, ओके? 24 बोल्ट DC तो काज करे पावर सप्लाई। ये तो डिजिटल इनपुट अच्छे छोटी 
যেটা হচ্ছে চব্বিশ ভোল্ট ডিসি আপনি ডিজিটাল ইনপুটগুলো চব্বিশ ভোল্ট ডিসি দিতে হবে এখানে সিঙ্ক এবং সোর্স আপনি উভয়ই ওয়ারিং করতে পারবেন সিঙ্ক সোর্স দুইটাই দিতে পারবেন জিরো ভোল্ট অথবা টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট এগুলো দিয়ে ইনপুটকে ট্রিগার করতে পারেন ইনপুটকে এনার্জাস্ট করতে পারেন আউটপুট হচ্ছে চারটি যেটি হচ্ছে চব্বিশ ভোল্ট ডিসি ওকে চারটা আউটপুট আছে এই পিএলসিতে অ্যানালগ ইনপুট আছে দুইটা অনবোর্ড আর তিনটা হাই স্পিড কাউন্টার আছে যেটা এক্সপ্যান্ডেবল উইথ ডিজিটাল সিগন্যাল বোর্ড চারটা পালস আউটপুট আছে যেগুলো সাধারণত সার্বো মোটর কন্ট্রোলের জন্য ব্যবহার করা হয় ওকে আমি এখন ওকে ক্লিক করব এই যে দেখেন নতুন একটা ভিউ এসেছে আমরা এই যে দেখেন সিপিউ ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান সি এটা সিলেক্ট হয়েছে ডিসি 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 এটা অলরেডি সিলেক্ট হয়ে আছে এই যে এই সিপিউটা ঠিক আছে আমরা এখন ডিভাইস কনফিগারেশনে আছি ডিভাইস কনফিগারেশনে আছি এখান থেকে আপনি হার্ডওয়্যার কনফিগার করতে পারেন ওকে আমরা হার্ডওয়্যার কনফিগার করব কিভাবে আমি এটা একটু উপরে উঠাই দিই এখানে আমরা প্রপার্টিস ক্লিক করব ওকে প্রপার্টিস প্রপার্টিসে গিয়ে আমরা প্রফিনেট ইন্টারফেসে গিয়ে ইথারনেট এই যে এখানে ইথারনেট অ্যাড্রেস এটা আমরা ইয়া করতে পারি এখানে আইপি অ্যাড্রেস আমরা সেট করতে পারি ওকে আইপি অ্যাড্রেস সেট করা যায় আমরা এখন প্রোগ্রাম ব্লকে যাব প্রোগ্রাম ব্লকে যাব মেইন ও বি ওয়ান অর্গানাইজেশন ব্লক ওয়ান এটা আমরা ক্লিক করলে অর্গানাইজেশন ব্লক ওপেন হয় এই অর্গানাইজেশন ব্লকে আমরা প্রোগ্রামিং শুরু করব প্রোগ্রাম লিখা শুরু করব ওকে আমরা এখন প্রোগ্রাম ব্লকে আছি অর্গানাইজেশন ব্লক এই যে দেখেন এখানে ইনস্ট্রাকশন আছে আমরা ইনস্ট্রাকশন নিব কি ইনস্ট্রাকশন নিব আমরা এখানে যা যা দিতে চাই এন ও কন্ট্যাক্ট এন সি কন্ট্যাক্ট আউটপুট এই ইনস্ট্রাকশনগুলো এখান থেকে নিব টাইমার কাউন্টার বিট লজিক কম্পারেটর ম্যাথ ফাংশন অনেক কিছু আছে এখানে ঠিক আছে আমরা ফার্স্টে কি করব বিট লজিক নিব ঠিক আছে বিট লজিক থেকে আমরা কি নিব প্রথম একটা এন ও কন্ট্যাক্ট নিলাম ওকে এন ও কন্ট্যাক্ট এই কন্ট্যাক্টটা দিয়ে আমি কোনো একটা আউটপুটকে অন করব আর একটা এনসি কন্ট্যাক্ট নেই এই যে এখান থেকেও আপনি নিতে পারেন এনসি কন্ট্যাক্ট নিলাম তারপর কি করব একটা আউটপুটকে অন করব আমি একটা আউটপুট নিলাম ওকে এখন আমরা এগুলার অ্যাড্রেস ডিক্লেয়ার করব তাই না আমরা কোথায় যাব এই যে বাম পাশে দেখেন পিএলসি ট্যাগ এখানে এটা ক্লিক করলে আরও কিছু অপশন আসে এখানে শো অল ট্যাগ এড নিউ ট্যাগ টেবিল ডিফল্ট ট্যাগ টেবিল আমরা যাব এখানে গিয়ে আমরা এই অ্যাড্রেসগুলো লিখব আমরা দুইটা বাটন ইউজ করব বাটন ওয়ান বাটন ওয়ান ওকে সো এটার জন্য অ্যাড্রেস কি হবে আই জিরো পয়েন্ট জিরো এখানে ডিফল্ট হয়ে আছে আপনারা ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করতে পারেন বাট আমরা আই দিব না আমরা যেহেতু সিমুলেশন করব ইন্টারনাল মেমোরি ইউজ করব আই হচ্ছে ফিজিক্যাল ইনপুট বাট আমরা ইন্টারনাল ইনপুট ইউজ করব যেটা হচ্ছে সিমুলেশন করার জন্য এই জন্য আমরা এখানে অপারেন্ট আইডেন্টিফায়ারে গিয়ে আই এর জায়গায় এম সিলেক্ট করব যেটা হচ্ছে মেমোরি ওকে ওকে ক্লিক করব এই যে দেখেন এখন এম জিরো পয়েন্ট জিরো এটা সিলেক্ট হয়েছে বাটন ওয়ানের জন্য ঠিক আছে এটা ইন্টারনাল যেহেতু আমরা সিমুলেশন করতেছি আর একটা বাটন নিচ্ছি যেটা কি বাটন টু এটা বাটন টু এটা অটোমেটিক্যালি দেখেন যে এম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেট হয়েছে তাই না আমি উপরেরটা যেহেতু এম দিয়েছি এখন নিচে তো এম হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি ঠিক আছে আচ্ছা আপনি যখন ফিজিক্যালি পিএলসির ইনপুটে ইয়া দিবেন কোনো ইনপুটটাকে অন করবেন ইনপুটে ভোল্টেজ পাঠাবেন বাটন কানেক্ট করবেন ইনপুটে ধরেন ফিজিক্যালি পিএলসির ইনপুট জিরো পয়েন্ট জিরো এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ানে আমি দুইটা বাটন কানেক্ট করবো একটা স্টার্ট বাটন একটা স্টপ বাটন তাহলে আপনি কি করবেন এখানে এখানে গিয়ে আই সিলেক্ট করে দিবেন আই সিলেক্ট করে দিবেন ওকে আই হচ্ছে ফিজিক্যাল ইনপুটের জন্য ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এটু পর্যন্ত তো ক্লিয়ার মনে হয় আরেকটা কি ছিল আউটপুট তাই না আউটপুট আউটপুট ছিল সেটা আমরা এম জিরো পয়েন্ট টুতে ডিক্লেয়ার করেছি ওকে অটোমেটিক ডিক্লেয়ার হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন ট্যাগ লেখা শেষ ট্যাগ কেন দরকার ধরেন আপনি এটাকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য কোনটা আসলে কি অ্যাড্রেসটা এখানে থাকবে অ্যাড্রেস প্রত্যেকটা ইনপুট আউটপুটের এগেনস্টে তো একটা করে অ্যাড্রেস থাকবে 
আর ওই অ্যাড্রেস আমি কোন বাট ওই অ্যাড্রেসে আমি কোন বাটন বা কোন আউটপুটগুলো ইউজ করতেছি সেটা জাস্ট এখানে নেমে লিখে দিচ্ছি তাহলে আপনারা যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন কোনটা আসলে কোন বাটনটা কোন অ্যাড্রেসের জন্য ওকে সো তারপরে আমরা এখন প্রোগ্রাম মেন ব্লকে আবার যাব ওকে গিয়ে আমরা কি করব এখানে আমরা বাটনগুলো চিনাই দিব তাই না এই যে বাটন বি লেখলে বাটন চলে আসে বাটন ওয়ান দিলাম এটা স্টার্ট বাটন আর এটা কি এখানে দিব বাটন টু যেটা হচ্ছে স্টপ বাটন ওকে স্টপ বাটন দিলাম এখন কি এখানে আউটপুট আউটপুট কি আমরা দিছিলাম আউটপুট নামে একটা লিখছিলাম আউটপুট ওকে সো এটা লিখে এন্টার দিব ঠিক আছে প্রোগ্রাম লেখা হয়ে গেল এটা ছোট্ট সিম্পল একটা প্রোগ্রাম হুম প্রোগ্রামটা লিখা শেষ এখন আমরা কি করব এটা সিমুলেশন করব এই যে উপরে দেখেন সিমুলেশন যে সিমুলেশন সফটওয়্যারটা আমরা এখানে ইনস্টল করেছি এই যে দেখেন এখানে যদি আমি রাখি মাউসটা স্টার্ট সিমুলেশন দেখা যাচ্ছে আমি এখানে ক্লিক কি করব স্টার্ট সিমুলেশন এটা ক্লিক করব ওকে ওকে এই যে নতুন একটা উইন্ডো আসে এখানে আপনারা রান স্টপ পজ এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখন এটা স্টপ মোডে আছে ঠিক আছে স্টপ মোডে আছে প্রোগ্রাম কম্পাইল করতেছে ওকে আচ্ছা এখন আমরা কি করব এটা লোড করব প্রোগ্রামটা ডাউনলোড করব সিমুলেশনে ওকে ডাউনলোডিং টু ডিভাইস কমপ্লিটেড উইদাউট এরর তার মানে সাকসেসফুলি ডাউনলোড হয়েছে হুম আচ্ছা তো এখন আমরা ফিনিশ করার আগে আমরা কি দেবো এখানে স্টার্ট মডিউল ফিনিশ এই যে পিএলসি এখন রান মোডে আছে তাই না রান মোডে আছে আমি প্রোগ্রাম অলরেডি ডাউনলোড করেছি এখন আমি কি করব এই যে দেখেন চশমা আইকন আছে এটাকে কি বলে মনিটরিং অন অফ এটা আমি ক্লিক করব ক্লিক করলে কি আসে এটা অনলাইনে যায় অনলাইনে যায় বলতে কি সিমুলেশনটা আমরা এখন এখানে করতে পারবো দেখতে পারবো ওকে সো এখন কি করতে হবে সিমুলেশনের জন্য আমাকে এই বাটনটা প্রেস করতে হবে যেহেতু এটা নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট এটা যখন প্রেস করব প্রোগ্রাম এটা ক্লোজ হবে এনার্জাস্ট হবে এই বাটনটা বাটন ওয়ান এটা ক্লোজ হইলে এনার্জাস্ট হইলে পাওয়ার এদিকে ফ্লো হবে এটাও যেহেতু ক্লোজ আছে নর্মালি সো পাওয়ার এদিকে ফ্লো হয়ে গিয়ে আউটপুটটাকে অন করবে সেটা আমরা এখন দেখব এ এটাকে আমরা কিভাবে অন করব এখানে আপনি রাইট ক্লিক করবেন এখানে কি লেখা আছে মডিফাই মডিফাই টু জিরো মডিফাই টু ওয়ান এখন জিরো আছে না মডিফাই টু ওয়ান করব মানে এটাকে এনার্জাইজ করব লজিক হাই করব এই যে দেখেন এটা এখন সবুজ হয়ে গিয়েছে তার মানে আউটপুটটা অন হয়েছে পাওয়ার এদিকে ফ্লো হচ্ছে হয়ে গিয়ে আউটপুটটাকে অন করতেছে ঠিক আছে আচ্ছা আউটপুট অন হয়ে গেল এখন আমি যদি এটাকে অফ করতে চাই তাহলে কি করব বাটন টু মডিফাই টু ওয়ান করব এটা হচ্ছে স্টপ বাটন এই এই বাটনটাকে আমি এনার্জাস্ট করবো এনার্জাস্ট করলে কি হবে প্রোগ্রামে এই নর্মালি ক্লোজটা ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে আমি এটা রাইট ক্লিক করলাম মডিফাই টু ওয়ান এই যে দেখেন এটা আমি কি করলাম মডিফাই টু ওয়ান করলাম মানে এনার্জাস্ট করলাম এটা নর্মালি ওপেন হয়ে গেল ওপেন হইলে সরি ওপেন হয়ে গেল নর্মালি ক্লোজ থেকে ওপেন হওয়ার পরে এদিকে আর পাওয়ার ফ্লো করবে না ঠিক আছে যেহেতু বাটন টুটা এখন এনার্জাস্ট আছে আউটপুটটা অফ ঠিক আছে এটা খুবই সিম্পল একটা প্রোগ্রাম টি আই পোর্টালে কীভাবে প্রোগ্রাম তৈরি করতে হয় আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন নিজেরাই এখন টি আই পোর্টালে এই সিম্পল প্রজেক্টটা তৈরি করতে পারবেন এবং অবশ্যই আপনি টি আই পোর্টালে প্রজেক্টটা তৈরি করে কমেন্টে জানাবেন যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন সেটাও জানাবেন ইনশাল্লাহ আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সো এটা খুবই সিম্পল একটা প্রোগ্রাম টি আই পোর্টালে আমরা একদম স্টার্টিং পয়েন্টে আছি টি আই পোর্টালে অনেক কিছু করা যায় আমরা আমাদের এই কোর্সে থ্রু আউট দি কোর্স আমরা অনেক কিছু করে দেখাবো অনেক প্রোগ্রাম করে দেখাবো বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশনগুলো দেখাবো টি আই পোর্টালে কীভাবে করতে হয় এইচ এম আই ভিএফডি থেকে ধরে অনেক কিছু আমরা কন্ট্রোল করব এইচ এম আই ডিজাইন করব ওকে সো আজকে এখানেই শেষ